मुखस्थ कर आलोचना विषय हलो भलो मानुष आल्ला पृथ्वी सर्वोत्तम सब चे नंबर बुखारी शरीफेर सोई हजार कोई तीस्तो हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चं इन्ना खियारुकुम अहसिनुकुम अखुलाब निश्चय समग्र मनुष्य दातिर मुद्दे मानव बंदोरी मुद्दे सबसे बालो मनुष्य लो ओय बिकती जार चोरी तोटा भालो जार चरित्र बालो वही लोग टा हलो शब्दचे बालो नंबर तीन बुकरी शरीफ तीसरा पास नो हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चं इन्न खुयारुकुम अहसनुकुम कदा मानुषिर मुझे शब्दचे बालो मानुष हलो शरबासस्त मानुष हलो वही बिकती जार लेन्देन बालो जार लेन देन भालो वही लुक तो हलो सब चे बालो नंबर चार तीन मीजी शरीफेर बैशो तीसूत तीनों का हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चं शरबतम वही बिकती जार कास्ते के मनुष कल्लम कमोना करे कुनुष मोय ओनिस्टर आशा करे ना कोतीर आशा करे ना वही लुक तो हलो सब चे बालो नंबर पास सुहीब ने हिब्बा चार हजार एक सौ सत्तर नंबर हदीस नबी जी बोले चे शर्बतम वही बिकती जेतार परिवार ने कछे बालो वही लुक तो हलो सब चे बालो नंबर छोई अहमद सुनीपे सात हजार दूसरों बारों का हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चं खियारुकुम अकुआदुकुम अमावा वा अहसनुकुम अमाला निश्चय तुम्हारे मुझे सबसे बाला लुक होलो ओइलो जब दिर्गो हायात पायलो दिर्गो हायात पे अमल बेशी करलो ओइलो क्या होलो सबसे बालो नंबर सात सुही जमे तिरमीजी तीन हजार दूसरो उन्नत नब्बे नग हदीस मनोबतर दिशारी सईदुल काउनाइन 
হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন খায়রুন নাসি আনফাউহুমুন নাস মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো ওই ব্যক্তি যে মানুষের কল্যাণ করে উপকার করে মানুষের ক্ষতি করে না ওই লোকটা হলো সবচেয়ে ভালো লোক নাম্বার 8 ইবনে মাজার 4216 নং হাদিস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মাখমুমিল কলবি সাদুকিল লিসান কানু সাদুকিল লিসান নারিফুহু প্রশ্ন করলেন সত্যবাদী মুখ বোঝা গেল কিন্তু পরিচ্ছন্ন অন্তরে এর অধিকারীকে নবীজি বলিলেন যার অন্তর স্বচ্ছ নির্মল মুত্তাকি যাতে কোন পাপ নেই বাড়াবাড়ি নেই জুলুম নেই বিদ্বেষ নেই ওই অন্তরটা হলো স্বচ্ছ অন্তর ওই লোকটা হলো সবচেয়ে ভালো নাম্বার নয় ত্রিবেজি শরীফের উনিশশো চুয়াল্লিশ নং হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লু আলিম বলেছেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ভালো বন্ধু হলো ওই ব্যক্তি যে তার বন্ধুর কাছে ভালো ও খৈরুল জিরানি জারিহি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী হলো ওই প্রতিবেশী যে তার প্রতিবেশীর কাছে ভালো ওই লোকটা হলো সবচেয়ে ভালো নাম্বার দশ বোকারি শরীফের দুই হাজার সাতশো ছিয়াত্তর নং হাদিস যুদ্ধ করে সংগ্রাম করে চেষ্টা করে ওই লোকটা হলো সবচেয়ে ভালো ওই দশ প্রকার লোকের কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন পৃথিবীতে তারা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবার আসুন আমরা একটু ব্যাখ্যার দিকে যাই প্রথমে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন নবীজি বলেছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে নিজে কোরআন মাজিদ সহিভাবে তেলাত করল অপর কেউ শিখাইল শুরুতেই বলেছেন কিতাবের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ সংশয় নাই আল্লাহর কথার বলতে কোন ভুল আছে আল্লাহর কথা কোন মিথ্যা কথা আছে একটা কথাও মিথ্যা নয় আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদ কেন নাজিল করলেন বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নাই এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব হলো আল কোরআন মাজিদ 
কোরআন মাজিদ যেখানেই লাগে সেখানেই সম্মান বেড়ে যায় ঠিক কি না যদি কাটের মধ্যে রাখা হয় কাটের সম্মান বেড়ে যায় রাতের মধ্যে রাখা হলে রাতের সম্মান বেড়ে যায় নবীর উপর রাখা হলে নবীর সম্মান বেড়ে যায় যেখানেই রাখা হয় সেখানেই সম্মান বেড়ে যায় কিসের কারণে কোরআন মাজিদের কারণে আমরা জানি যে রুজুনতে কোরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছিলেন ওই রুজুনিটা হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রুজুনি তিক্ষিনা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর খাইরুম মিন আলফি শাহর আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআন মাজিদ নাজিল করার কারণে কদরের রুজুনি হাজার মাসে চাইতে শ্রেষ্ঠ সুবহানাল্লাহ বলেন যে নবীর উপর এই কোরআন আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে অসংখ্য গণিত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার প্রতি আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদ নাজিল করেছেন এইজন্য ওনার সম্মান সবার উপরে যে মাসে আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদ নাজিল করলেন এই মাসের মর্যাদা সমস্ত মাসের উপরে ঠিক কি না যদি রেলের যে রেলের মধ্যে কোরআন রাখা হয় এই রেলের সম্মান বেড়ে যায় আমরা যদি কোনো সময় অসতর্ক মুহূর্তেও যদি আমাদের পা লেগে যায় সাথে সাথে কোরআন রেলকে সম্মান করি সালাম করি কিসের কারণে অতসো এটা সাধারণ একটা কাট অন্য কাটকে তো আমরা সালাম করি না কেন সম্মান করি কোরআন মাজিদ যেহেতু এই রেলের মধ্যে রাখা হয় এই জন্য কোরআন মাজিদের কারণে আমরা এই কাটকে সম্মান করি কোরআন মাজিদের মানে কিতাব যদি কাফের ব্যক্তি কোরআনের সংস্পর্শে আসে তাহলে সে আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে জান্নাতি হয়ে যাবে কোরআনের কাছে যারা আসবে তারাই জান্নাতি উপযোগী মানুষ হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা বলেন मानुष्य व्यक्ति जीवन थे शुरू कर पारिवारिक जीवन राजनैतिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन 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 आंतर्जा जीवन राष्ट्रप्रधाना রাষ্ট্রপ্রধান হইলে কি তার নিজের মত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে উনি ইচ্ছা করলে কি বিরোধী দলের উপর দমন নিপীড়ন জুলুম নির্যাতন চালাতে পারবে পারবে ওনার ক্ষমতা আছে হয়তোবা পারবে কিন্তু একটা সময় তো তার ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপ্রধান তো ফেরাউন ছিল রাষ্ট্রপ্রধান ছিল নমরুদ রাষ্ট্রপ্রধান ছিল সাদ্দাম ওরা যখন ক্ষমতা পাইছিল তখন বিরোধী দল যারা আছে এদের উপর বিশেষ করে ইমানদারদের উপর জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল কিনা এরপর আল্লাহ তাআলা এদেরকে পাকড়াও করেছিলেন কিনা এখনো যারা ক্ষমতার মস্তকে বসে ওযথা বিরোধী দলের উপর দমন নিপীড়ন জুলুম নির্যাতন করবে আলেম ওলামাদেরকে দরে নির্যাতন করবে এদেরকে শিক্ষা দেওয়া উচিত অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে যারা দেশে যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হোক না কেন যে উনি যে ভাবতেছে যে সারা জীবন ক্ষমতা থাকবে ক্ষমতা থাকার সুযোগ নাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে রাজাকে প্রজা বানাইতে পারেন প্রজা কি রাজা বানাইতে পারেন এই ক্ষমতা আল্লাহ আছে কিনা আল্লাহু আল্লাহ তো পারো
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمي تو بستي تي امي بولتي چلام قرآن مجيد هنا يمان ايك كتاب جه كتاب ايه رموج ده اللہ تعالیٰ کنو کچھ بد راکھر نائی ایک جن چیرمین کیو بھئی کی اونیان پوری شد پوری چلانا کر بھئی تا اللہ قرآن ماجی دے بولے چھن ایک جن بیسار کی بابی بیسار شش کر بھئی اللہ تعالیٰ قرآن ماجی دے سوس پشت وی بارڈونا کر چھن ایک جن راشتر پردن کیو بھئی دیس پوری چلانا کر بھئی تا اللہ تعالیٰ بولے چھن شموش تو بیشوی اللہ تعالیٰ قرآن ماجی دے بولے چھن কিন্তু দুঃখ জনক হলো আমরা কোরআন পড়তে জানি না কোরআন পড়ার জন্য চেষ্টাও করি না এটা আমাদের জন্য খুব দুঃখের বিষয় আমরা কপাল ফোরা যদি কোরআনের সংস্পর্শে আসতাম আজকে মুসলমানগণ সব জায়গায় লাঞ্ছিত অবহিত নির্যাতিত নিষ্পেষিত সব জায়গায় আজকে আলেম উলামারা অবহেলিত কারণ একটাই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আমরা যেভাবে কোরআনকে ধরার কথা ছিল যেভাবে পড়ার কথা ছিল যেভাবে আমল করার কথা ছিল আমরা সেইভাবে ধরতে পারি নাই ঠিক কি না যদি আমরা সবাই কোরআনকে ভালোভাবে ধরতাম ভালোভাবে বুঝতাম পড়তাম আমল করতাম তাহলে সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করত মুসলমানরা সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করত ইমানদারগণ কোরআনের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমরা পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছি ঠিক কি না पदे पदे लाछित हम पूर्व सम्मान इतिहास फिर आनते चाहिए कुरान संस्पर्शे आसते हैं दुख लागे आज के जरा उपस्थित जो इंटरव्यू ना कई जन लोग कुरान मजिद सही भाव तेरा करते मुस्तिमय कैक जन लोग हाथ उठाबें कुरान मजिद सही भाव पढ़ते कुरान मजिद सही भाव पढ़ा शुद्ध भाव पढ़ा प्रत्येक मुसलमान पर फरज परीक्षा दे आत्मयन का फोन दे सामने परीक्षा बृत्ति पाई दो कर मैं बृत्ति पार्शन पिता माता अभिभावक सबाई पेरासान एक टेंशन थे अथच ये बाच्चा जो कुरान शरीफ पढ़ते टेंशन नहींजे पढ़ते ऐले मे क्यों कुरान शिखाइल ना कफालपोरा जी ओले एवं मे जो तो बड़ उच्च शिक्षित हक ना क्यों ओई ऐले कुरान शिक्षा ना थार कारण सुविचार पाई कचार पाईना दरबार कर लेना कारण की मध्य कुरान ज्ञान नई कुरान शिक्षा नहीं कुरान आमल नई कुरान मजिद जो पढ़तम कुरान अर्थ जो जानतम से आमल करतम क्या पेरासर शिकार हईतम ना दुखर विषय हल आज के देश स्वर्ण टुकड़ा हाफिज कुरान कुरान हाफिज छोट छोट ऐले एक हजार दस पंद्रह बस जब सारा विश्व मध्य खेला हाफेजा 
মানে এদেরকে বিপদে পাওয়া যায় আমরা সব সময় কৌশল করি আজকে ভালো মানুষের দাম নাই ভালো মানুষের দাম নাই দাম আছে খারাপ মানুষের একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আপনারা এই কয়েকদিন আগে গত কয়েকদিন আগে চিত্রনায়িকা হোক পরিবনি চিত্রনায়িকা পরিবনি একটা মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কয়েকবার রিমান্ডে নিয়ে নেওয়া হয়েছে হাইকোর্ট রুল জারি করছে কেন কয়েকবার তাকে রিমান্ডে নিয়ে নেওয়া হলো জবাব চাওয়া হয়েছে অথচ যারা কোরআনের দাই দিনের দাই যারা জাতির লাহব আলেম ওলামারা বিশিষ্ট আলেম ওলামাগণ আজকে কারাগারে বন্দে পিক্ষিরা আমরা জানি যে গত কয়েকদিন আগে আমির হামজা সাহেব ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কিছুদিন আগে রিসেন্টলি একজন মাওলানা মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেব ওনার এত মেধা উনি বাংলাদেশ নয় বিশ্বের মধ্যে বিশিষ্ট একজন স্কলার ইসলামী স্কলার আলহামদুলিল্লাহ বলেন উনি মাত্র ছত্রিশ দিনের তিরিশ পারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করেছেন ওনার বাবা তেতাল্লিশ দিনের কোরআন মাজিদ মুখস্থ করেছেন ওনাকে जारी कर आहवान जीवन मन मानस के मुसलमान हलो बीर जी विश्वासी قدير وهو القاهر فوق عباده الله تعالى بل الله جدي كارو كلا ويمسسك الله بضر الله جدي كارو كلا كرتي چان تهولي আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নাই ওই লোকটাকে অকল্লার হাত থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে রক্ষা করতে পারেন আর আল্লাহ যদি কারো কল্যাণ করতে চান ভালো করতে চান
তিনি হলেন সর্বশক্তিমান তিনি বাংলার উপর একটা ছোট্ট ক্ষমতার অধিকারী এই বিশ্বাস আমাদের আছে ঠিক না আমরা যেহেতু আল্লাহ তারা আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য হায়াত দিয়েছেন আমাদেরকে হায়াত দিয়েছেন কিসের জন্য পরীক্ষা করার জন্য আমাদের কার আমল কতটুকু ভালো এটা যাচাই বাছাই করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে হায়াত দিয়েছেন মহান আল্লাহ তালা বলেন তিনি তোমাদেরকে হায়াত দিয়েছেন এই জন্য তোমাদের আমার যাচাই বাসা করার জন্য আল্লাহ জানতে চান যারা ভালো কাজ করবে এদেরকে পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ জান্নাত দিবেন মহান আল্লাহ তেরো নাতে মহান আল্লাহ নিশ্চয় যারা হায়াত পেয়ে ভালো কাজ করবে হক কাজ করবে হককে সমর্থন করবে আলেম আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবে খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে সব সময় চেষ্টা করবে ভালো কাজ করার জন্য আমার আল্লাহ তালা বলেন পুরস্কার স্বরূপ এদের জন্য আমি জান্নাত সৃষ্টি করে রেখেছি আর যারা হায়াত পে ভালো কাজ করবে না নেক আমল করবে না খারাপ কাজ করবে মন যা চাই তা করবে নফসের আনুগত্য করবে শৈতানের আনুগত্য করবে নামাজ পড়বে না মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না আরে মোলামাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না ভালো কাজে সহযোগিতা করবে না হককে সমর্থন করবে না বাতিলকে সমর্থন করবে শৈতানে আনুগত্য করবে মহান আল্লাহ তালা বলে ওই সমস্ত পাপিষ্ঠদের জন্য আমি জাহান নাম তৈরি করে রেখেছি তাহলে এক নম্বরে আল্লাহ রসুল কি বলেছেন তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিজের কোরআন মাজিদ সহি ভাবে শিখল পাশাপাশি অপরকে শিখাইল তাহলে আমরা যারা কোরআন মাজিদ শিখতে পারি নাই অন্তত পক্ষ ছেলে মেয়ে তো শিখাবো এরকম নিয়ত আছে তো কাদের কাদের নিয়ত হাত তুলে দেখার আল্লাহকে আল্লাহ সকলে হাতকে কবল করুক যার চরিত্রটা ভালো আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যাদের চরিত্র দেখলে খুব ভালোবাসা এদের প্রতি ভালোবাসা জন্ম হয় এদেরকে শ্রদ্ধা করতে ভালো লাগে আবার কিছু লোক এরকম আছে যাদের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন জিনে আসর করছে কথাবার্তা বললে কথাবার্তা রস নাই আচরণে খুব বেগাত হয় খুব ঘাটতি আছে এরকম যারা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তার হলো খারাপ লোক সবচেয়ে ভালো লোক হলো ওই লোকটা যার চরিত্র ভালো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন যার চরিত্র ভালো তার উদাহরণ তিনি এইভাবেই দিয়েছেন ওই ব্যক্তি সম্মান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি আজীবন রোজা রাখে নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত সব সময় রোজা রাখে সব সময় যদি তাহার জোতের নামাজ পড়ে তাহার জোতের নামাজ পড়লে আজীবন বলা তাহার জোতের নামাজ পড়লে যত সব হবে সারা বছর রোজা রাখলে যত সব হবে মুমিনের উত্তম চরিত্র থাকার কারণে ওর রূপ সব মুমিনের আমল নামাই দেওয়া হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আরো বলেছেন কাল কেউ মতের দিন 
মিজানের পাল্লাটাকে সবচেয়ে ভারী করবে যে বস্তুটা সেটা হলো মুমিনের উত্তম চরিত্র আল্লাহ তাআলা অল্প সময় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে অহংকার করা জায়গা নয় এটা হলো আমলের জায়গা কিসের জায়গা আমলের জায়গা আসরন ভালো করার জায়গা আপনি যদি আমল করতে পারেন আসরন যদি ভালো করতে পারেন আপনি মারা যাবেন সবাই হাত তুলে দোয়া করবে অন্তর থেকে দোয়া আসবে আপনি পরকালে শান্তিতে থাকতে পারবেন আর যদি দুনিয়ার ক্ষমতা পে বাহাদুরি করেন গরিবের হক নষ্ট করেন প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করেন যেভাবে মন চাই সেভাবে মানুষের সাথে আচরণ করেন মরে যাওয়ার সাথে সাথে লোকেরা বলবে এই বেঈমান মারা গেছে খুব ভালো হইছে শিক্ষিরা খুব বেঈমান ছিল কত জ্বালানি জ্বালাইছে ক্ষমতা নাই ওর খুব ক্ষমতা ছিল বলতেও পারি নাই সহ্য করতেও পারি নাই এজন্য আপনাকে এগুলো পরিহার করতে হবে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিবে যেদিন কেউ কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে না